。公元九百六十五年，大宋乾德三年，赵匡胤出兵，用六十六天灭了后蜀，亡国之君。后蜀末代皇帝孟昶被迫举家迁往大宋国都汴京，并受到了优待。赵匡胤不仅没在受降仪式上羞辱他，还赐宴孟昶，一同吃喝，为他接风，然后给孟昶赐宅地，授予他一系列荣誉勋衔。一个亡国之君竟然受到这么大的礼遇和优待，这简直是五百年来第一回。然而，仅仅七天后，一切戛然而止。孟昶突然死了，年仅四十六岁。孟昶之死迷雾重重，也拉开了投降北宋的君王一连串不明不白之死的序幕。从九百六十五年孟昶之死，到九百九十一年北汉末帝刘继元之死，在二十六年内。五代十国中，投降北宋的九名亡国君王全部死去。去世时，他们大多数处于青壮年时期。而北宋的史书对于他们的死一概语焉不详。宋朝在历史上素来有“优待降君，绝不赶尽杀绝”的好名声，但这些降君们一个个在宋太祖、宋太宗两朝之内死去，这是否暗含着正统史书所谓触及的隐秘历史呢？在开封受到优待的孟昶为何暴毙？当时的史书讳莫如深，我们只能从只言片语去做一些推测。元朝时期的《晋舆录》有记载，说孟昶死后，其妻花蕊夫人即被赵匡胤占有。民间也一直传言，赵匡胤为了夺得风流韵界的花蕊夫人，才毒死了孟昶。但这个只能算是历史的小花边。从北宋官方史书对孟昶的抹黑来看，赵匡胤之所以痛下毒手。最根本的原因还是出于政治上的考虑。在北宋的官方记载中，孟昶是一个荒淫之君。当宋朝军队打上门来之时，他和花蕊夫人还悠哉游哉，吟诗作对，并痛骂通报的人打扰了他的诗兴。北宋官方史书《三朝圣正录》还记载了一件事：赵匡胤灭蜀后，看见孟昶有一件用七种宝石镶嵌而成的小便盆，下令将它打碎，并说用这么奢侈的器具。蜀国不亡，简直没天理！这就是著名的“七宝逆气”的由来。北宋对孟昶的形象构建，都是基于这样一个基础：大宋伐蜀是讨伐昏君的正义战争。但我们知道，历史是胜利者书写的，北宋就是通过把亡国之君们一个个塑造成荒淫无能的昏主形象，以此反过来树立北宋的正义性。实际上，拨开历史的迷雾，仍能从一些对立的记载中发现。这些被消灭的末代国君，其实并没有北宋所宣传的那么昏庸无能，有些还是口碑相当好的。北宋把孟昶宣传的荒淫至极，然而在蜀地，即便后蜀亡国以后，当地史书仍把他写成有为之君，说他节俭仁慈。后蜀打仗不行，但人民确实是爱戴孟昶的。这从一个细节可以看出来。据《蜀陶物》记载，孟昶投降宋朝，离开成都时，万民拥道。哭声动地。假如孟昶真是北宋官方宣传的那样，是一个沉迷女色、使用七宝逆气的荒淫之主，蜀地人民会为他的离开而集体哭诉吗？历史的真实恰好相反。入蜀宋军军纪败坏，暴行不断，不仅大肆杀害后蜀降兵，还对当地人民极其残忍。实在有宋兵将领歌名欺辱而杀之，连赵匡胤得知后都不禁哀叹：妇人何罪？而残忍至此，宋军激起了蜀地人民的强烈不满。许多人在北宋治下的命运，远远不如孟昶当国主的时候，以至于蜀地刚归降，反宋运动就连绵不绝。这些反宋武装，往往假托孟昶或其后人的名义相号召，重建蜀国的意图十分明显。赵匡胤为此十分头疼，曾怅然说了一句：“蜀人思孟昶不忘。”这或许正是赵匡胤决定对孟昶下毒手的根本原因。如果继续留着孟昶，无异于给蜀地的反宋力量提供了一面旗帜。只有除掉孟昶，才能让他们失去互相号召的精神领袖。但直接除掉孟昶，对宋朝的统一大业将得不偿失。当时，南北方还有南唐、吴越、南汉、北汉等多个割据政权，杀掉孟昶这个降主，一是失去大宋风度。二是会激起其他国主的抵抗情绪，降与不降都得死，不如反抗到底。经过多次权衡，赵匡胤决定对孟昶实施先公开优待，后秘密杀害的策略。公开优待显然是做给其他未投降的国主看的，秘密杀害则将孟昶之死置于历史一案之中。
，反正大家亲眼所见，我大宋代想主不薄，但他突然就死了，不管他是怎么死的，反正不关我事。但从公开优待到秘密杀害，中间只过渡了七天时间，赵匡胤显然操之过急了，最终还是留下了无数破绽。孟尝死后，赵匡胤开始反思下手太急的问题。赵匡胤在位的十七年中。他先后灭掉了八个割据政权中的五个，被迫投降的亡国君主有南平高继冲、湖南周保全、后蜀孟昶、南汉刘昶、南唐李煜，加上最早被迫禅位的后周末帝柴宗训，一共六位。但自从九百六十五年孟昶不明不白死掉后，很长一段时间内，这些降王们都安然无恙。就算是南汉末代国主刘昶这样的人，赵匡胤也未对他起杀心。宋开宝四年。宋军攻打南汉，刘长眼见打不过，就导演了诈降、烧府库等一系列骚操作，是五代十国中所有被灭的政权中最不老实的一个。而且，刘长是所有降王里面不用靠宋朝抹黑，本身就很荒淫的一个君王。他在位时，全部使用阉人当官，据说宫中宦官达两万多人，他自己则淫乱无比，后宫蓄养无数宠妃，包括来自波斯的女子。赵匡胤要是杀了刘昶，南汉人民肯定叫好。但就算是这样，赵匡胤也不杀他，仅仅杀了刘昶底下几个官员抵罪。但必要之时，赵匡胤铁定会私下优待降王的面纱，像对待孟昶一样对其他降王下手。孟昶死后八年，开宝六年，一连死了两个末代国主。先是南平末帝高继冲死去，时年三十一岁；接着后周末帝柴宗训死去。时年二十一岁，对这两人之死，史书又是讳莫如深，简称死法不明。柴宗训之死尤其蹊跷。赵匡胤先前立有太祖谥碑，要求保全柴氏子孙。七岁的柴宗训被废为郑王的两年后，九百六十二年被发往房州居住。房州毗邻神农架林区，位置偏远，向来是贬谪者的流放之地。即便如此。柴宗训的命运比五代更替中其他末帝已经好了很多。五代其他四个末帝，除后晋时仲贵被契丹俘虏得以善终之外，另外三个都死得很惨。赵匡胤也靠保全柴宗训的性命，赢得了旧朝上下以及历史上许多史学家的好评，为宋朝的宽容仁政树立了口碑。清代史学家赵翼就说：“后周柴氏在宋朝一直包封赏赐不断，逐渐大宋代亡国之后。”可谓后矣。真实的历史却是，柴宗训幼年未夭，成年即死，不能不令人怀疑赵匡胤下了毒手。动机也很明显，随着柴宗训成年，他对宋朝的潜在威胁也越来越大。当年后周世宗柴荣在位时，很得民心，朝中很多旧臣也越来越念旧，这或许正是促使赵匡胤出手掐断一切复辟苗头的主要原因。随着柴宗训的死去。柴荣的四个儿子在宋朝，要么死得不明不白，要么不知所终。柴荣血脉至此已绝了。宋朝赐封的柴氏后人，从血脉上讲，根本并非柴荣的嫡系子孙。赵匡胤放心了，但他未能料到的是，他习惯于让别人死得不明不白，最终自己也死得不明不白。史学界对继位的宋太宗赵光义的评价基本一致，认定此人阴暗多疑，擅长下毒。《竹影浮生》这个至今未解的历史悬案，就是讲赵光义暗中毒死了兄长赵匡胤，代替他上位。只是无论当时还是后世的史学界，都难以找到赵光义毒杀赵匡胤决定性的证据。在赵光义任内，他继承魏晋的统一大业，先后逼迫福建割据政权和吴越国主动带土投降，并亲征北汉，灭掉了五代十国以来最后一个割据王国。这三个政权的末帝陈弘敬、钱处、刘继元。都当了宋太宗时期的降王，但在赵光义治下，最早毙命的是宋太祖时期已经投降，在开封居住了两年多的前南唐国主李煜。史学家普遍认为，李煜是被赵光义毒死的。李煜之死与后蜀末帝孟昶的死颇多相似之处，根源都在于这两人在亡国之后，在原来的国境之内仍有相当的号召力，这被当作是对赵宋江山的潜在威胁。因此，必须斩草除根，以绝后患。根据南宋时人王之墨迹一书记载，南唐旧臣徐铉在赵光义的授意下去看望一直处于软禁状态的李煜。旧日君臣相见
，两人默默相对而坐。李煜忽然大哭起来，长叹说：“当年我错杀潘佑、李平，如今后悔了。”徐善离去后，李煜想到自己从一国之主沦为阶下囚，不得自由，心中痛切，遂填了一首抒发亡国之恨的《虞美人》。赵光义后来问徐铉，徐铉不敢隐瞒，把李煜的话都转述出去。赵光义心中不悦。知道李煜仍未忘记亡国之痛，后来又听到了李煜的《虞美人》，顿起杀心。太平兴国三年，七夕，据说这一天是李煜生日。赵光义赐酒，下千机要。李煜当天暴卒，年仅四十二岁。李煜死后次年，九百七十九年，赵光义即将出兵攻打北汉刘继元，在长春殿宴请潘美等将领，前南汉国主刘昶、前吴越王钱处等降主都参加了酒宴。刘昶自九百七十一年投降入京后，处处模仿蜀汉后主刘禅自污，曲意逢迎宋太祖、宋太宗二帝，以践踏自尊的方式祈求活命。但就在第二年，九百八十年，他无端端就死掉了，年仅三十九岁。刘昶因何而死？史书没有记载，但古今很多史学家均认为，刘昶不是自然死亡，赵光义很有可能是幕后黑手。随后的十年。降宋的末帝们逐一死去，无一幸免。端拱元年八月二十四日，前吴越国主钱处六十大寿，赵光义特派使者赐宴。钱处陪同使者饮酒至日暮，当夜突然死亡。死法跟李煜十分相似。三年后，淳化二年，被安置在房州的北汉末帝刘继元生病，赵光义派使者陪同御医前往探病。十载，刘继元被医生看过后就死了。极有可能为赵光义趁机加害。有人发现一个规律：他们暴毙之前，往往都有赵光义的使者出现。这恐怕不是单纯的巧合。赵光义在位期间，不仅降王陆续去世，他们的子弟也相继丧命。虽然不能排除自然死亡的因素，但如此密集的死亡事件，只能说明背后有人在有计划地执行定点消灭任务。北宋不像前代那样。对降主末帝们及其子弟进行简单粗暴的公开处死。然而，在政治领域与人道承诺的背后，始终有一项秘密的加害计划在推进，直到优待对象完全消失为止。比起公开处死，这种隐秘加害更具统治欺骗性，也更具政治伪善性。当这一个个昔日的敌人及其后代纷纷按计划离世以后，在宋太宗看来，赵氏江山才算真正安全了。